Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos en Mitre 386, ciudad de Tandil, en Modo Traún. Un lugar donde comes exquisito y además la pasás muy bien. El invitado, Daniel Eleno. Con él vamos a recorrer tres momentos. Su infancia en el barrio de la estación y vamos a ver también un poco la historia del barrio. Sus momentos como DJ en uno de los boliches más importantes de la ciudad, que ya no está y lo vamos a recordar. Y por último, su pasión por la gastronomía. Atención porque nos va a dar recetas para hacer algo muy rico y fácil. Y luego también hacemos foco en la cocina y disfrutamos de las delicias de la fonda cultural. Esto es Zoom. Bueno, Daniel, contame cómo empezó tu pasión por la cocina. Bueno, eh, ya de, de chico con la familia, ¿no? Con una familia muy numerosa y primos, tíos, este, bueno, hermanos, bueno, todo. Y siempre, bueno, fue de juntarnos. Y e inclusive cuando fui, era de Yoka y también en esa época me gustaba comer, que lo hice a, dejé a los 21, ¿no? Pero siempre me gustó comer y cocinar, no sé... Y bueno, después tuve la oportunidad de, de poder empezar trabajando y estudiando también Ajá. en Buenos Aires. ¿no? ¿Naciste en Tandil? Sí, nací en Tandil. Bien. Sí. Y... ¿Qué recuerdos de infancia tenés? Alucinante, <risa> re feliz. Sí, sí, en el barrio de la estación con mi amigo Fernando Palacios y demás, que es un yeah. artista. Eh... Sí, sí, sí. Mm. La infancia de... al barrio de la estación. Todo un emblema. ¿también? Todo un emblema, viste el ferrocarril y bueno, y bueno. Y... En ese tiempo había potreros, ¿viste? Donde íbamos a jugar al fútbol, había, bueno, en todo Tandil, ahora no hay un potrero. En el barrio de Estación eh, resido con mi familia desde el año 97. Con el correr del tiempo eh, me sumerjo así por azar a, a estudiar, a estudiar el movimiento obrero ferroviario. Conocí a, al padre de Daniel Eleno, a Don Manuel. Bueno, que había sido guarda, eh, él eh, aportó unas fotografías, incluso hay una fotografía en este calendario, el calendario del barrio de estación año, del año 2020, hay una fotografía de los catangos, de los catangos, eh, porque justamente catangos se le decía a la cuadrilla de vía y obras y don Manuel Eleno formó parte de esa cuadrilla. ¿Y empezaste como DJ? Yo, a, yo quería a los 14 años haciendo, pasando eh, música a mis amigas y eso demás que cumplían 15. Ah, Entonces empecé, claro, y bueno, si después este, en una fiesta yo jugaba en Los Cardos al rugby y, y estaba pasando música en el club ahí en Los Cardos y uno de mis entrenadores era dueño de la traba Ajá. y les había faltado el DJ que venía de Mar del Plata, que era un que impresionante, un gordo impresionante. Y me acuerdo que me dice, yo estaba pasando música, era empleado de Marcelo Funaro, ¿viste? Y me dice, che, Daniel, ¿no querés este? Digo, no, yo estaba trabajando en, en esa fiesta. Y bueno, y tanto que me quiero ir y que Marcelo no, no te me vayas. Y fui. Fuiste. A la traba, sí. Viste, hay muchas era... historias así de, faltó uno, tenés que venir. Sí, y, ahí y era chico, era menor, sí. Claro. ¿Y? Pero bueno, y sí, así que seguí en la traba. Sí, porque seguí, estaba lleno de gente, yo veía todo, era mucho, yo tenía 16, 17 años. Veía todo, wow, viste, y en un lugar que era la mejor música de Tandil estaba ahí, las claro. mejores bandejas, las Technics 1200, que en todo Tandil lo había. Bueno, después de eso de, 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 cerró la traba, se abrió plateado ahí mismo, que también duró unos años, yo estuve un par de años ¿En ahí. ¿Qué dirección era, más o menos? Tierra del Fuego y La Ruta, ah, bien. Eh, Ruta 226. Y después Estudio, Estudio 51, el, digamos, bueno, yo fui parte desde el comienzo de la asesorar no solamente el tema musical, porque fui al DJ, uh -huh. eh, sino la parte del tema de iluminación y armado, ¿no? con un equipo con Ricardo Barbini, que era el dueño, Gabriel Ochi mi, era, me hacía las luces, y a los cinco o seis meses colgué los botines. Muy seguido nos reunimos en casa con Daniel a escuchar música. Entonces escuchamos discos, discos y miramos el arte de tapa. Además, descubrir bandas de los 70, que mirá, yo vengo de esa, más o menos de esa época, 
y todo el tiempo es infinito, todo el tiempo estoy descubriendo bandas inglesas y estadounidenses de rock increíbles, viste, que por ahí no eran muy masivas acá. Entonces estamos descubriendo tanto la música como el arte de tapa. El arte de, ta de tapa del disco es tremendo. Yo soy un cazador de vinilo, entonces es todo boom, 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 en 9 de julio, en Tandil, donde pinte. Y vamos adquiriendo cosas y vamos haciendo canjes, todo. una cuestión de sociabilidad también. Y es sorprendente la cantidad de jóvenes, de pibes jóvenes que se van al disco porque incluso el disco como objeto, algunos adquieren un disco como objeto, no tienen donde escuchar. Bueno, acá estamos en modo Traún, eh, Fonda Cultural, que es un lugar bueno, donde cocinamos todos los días con cosas frescas, insumos de la región también, eh, innovando continuamente con platos, eh, cuidando los detalles. Estamos con, también musicalmente eh, también ambientados este, para relajarse. Y bueno, eh, le es venir a pasar una noche agradable, tranquilos, eh, con comida sana, sin frituras, importante. Bueno, con algunos ricos vinos también, buenos postres también. Nuestras especialidades son, bueno, tenemos nuestro paté en base a pimienta verde, panceta ahumada y coñac. Después eh, nuestra papa rosti, que es también nuestro emblema. Después tenemos unos platos con salchicha alemana y spätzles, que son los ñoquisitos húngaros. Eh, muchos canelones de lomo, con, usamos queso gorgonzola. Eh, estamos haciendo también unas crepes con langostinos y queso morbier. Estamos usando quesos especiales y a su vez, este, bueno, también eh, ampliando un poco el paladar en este momento de globalización. Sé que acá en nuestra fonda cultural, en Modo Traún, eh, los esperamos eh, para que vengan a relajarse y disfrutar de una linda noche. ¿Cómo empezaste en la gastronomía? Bueno, en, eh, viviendo vivía en Cariló, trabajando en Cariló, en Griumbal, que es un restaurante de cocina alemana, eh, y estudiando en Buenos Aires, en el IAG, y los fines de semana, en la semana trabajaba en un hotel, en el Kempinski, en Libertador Kempinski, y bueno, eh, después eh, se cierra Cariló y me quedo ya definitivamente en Buenos Aires, en diferentes lugares también, siempre conectado con la noche, oh, Dios mío, Ay, porque... Vos querés salir y... Y no, te atan, la sí, <risas> sí. Y allá, bueno, fui jefe, jefe o chef, ¿no? Uh -huh. Pero en, en Esperanto, en la época que era boliche, cuando estaba en Cañitas, eh, antes, de que, antes de que fuera a Palermo, que era más, más restaurante. Estuve bueno, en eh, Arde Palermo, fue el último restaurante que estuve, en San Telmo, con un amigo, hicimos un, pusimos un restaurante de cocina italiana, bellísimo, que creo que está todavía. Eh, y bueno, sí, en muchos lugares, en el choque de San Isidro, hasta que vuelvo, me vuelvo a Tandil. En, en Buenos Aires también, antes de finalizar, tenía una empresa de hongos japoneses, con un amigo japonés. Eh, me vuelvo es eso, a Sí, hongos japoneses? Sí, oh, oh, sí. Bueno, los japoneses consumen muchos hongos, porque comer hongos es muy saludable. Sí. Mm, es todo agua, fibra, natural. Ah. Claro, sí, 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 sí. Y bueno, él, los, lo, él era ejecutivo textil. Y yo al ser cocinero, pero siempre me gustó un poco la venta y demás. Entonces, me llama, eh, tenía tanta producción de, con la colectividad japonesa que, que para eh, comercializarlos. Entonces armamos una empresa, Kinoko se llamaba, que es hongo en japonés. Eh, y yo al ser cocinero, yo iba al hotel al Sheraton, iba al colegio del Gato Duma cuando vivía el gato, eh, eh, todos los colegios iba con los hongos, yo sabía que uy, se generó un mercado interesante. Me vengo acá, empecé dando clases en el instituto, después en la universidad tuve un taller de cocina del año 2002, que es el año que me vuelvo a Tandil, hasta el 2011, el que le puse sabores serranos junto con Elenita Berstein y Julio, Julio Varela. Ajá. Sí, acá en la universidad, eh? un trío. <risa> pues, nah, pues los, los quiero, Elenita y, y Julito, sí, mm. buena, buena gente. Bueno, eh, eh, armamos Sabores Serranos en la universidad, cuando va a ser una cocina para el turismo, ya en el año 2002. Don Daniel, eh, en principio, a través del padre, pero también la música, fundamentalmente la música. Eh, la música y él, poco a poco eh, se fue entusiasmando con toda esta movida que llevamos adelante que tiene que ver con lo social, lo cultural, bueno, que la canalizamos ahí a través del Centro Cultural La Compañía. Daniel se fue incorporando porque 
precisamente lo que nosotros perseguimos, la historia, de rescatar la historia de los sentimientos, intereses y utopías de toda esa gente. ¿no? Daniel participa, participa con nosotros eh, constantemente, bueno, a través de la cocina. De vez en cuando viene algún amigo, artista, músico, que tengo, gracias a Dios, muchos amigos músicos, eh, acá a, también a acompañar junto con nuestra comida, así que... La idea es este, que se forme el arte, que los artistas estén acá presentes. Eh, así que bueno, los esperamos. Vamos al anecdotario. Cuando no, empezaste sí. eh, como DJ, sí. como DJ, okay. sí. eh, errores que hayas cometido, cosas que pasan atrás, porque uno sí. lo ve bonito todo, cuando está bailando y dice, mira qué tranquilo. Claro, sí, Pero sí, ¿cómo sí. Es el otro lado. Digamos, y por ejemplo, antes, antes eran vinilos. Entonces se te terminaba el tema y si no encontrabas el que venía eh, y no tenías nada, ¿me entendés? Este, bueno, yo recuerdo por ahí que se me terminaba el tema que no por ahí no lo encontraba y con el dedo tac, lo pasaba al otro tema y por ahí, qué sé yo, era uno que zafaba, no era el guau. Se usaban cassette, pero el tema vinilo era mucho más, este, si saltaba por ahí, claro, justo claro. se saltaba el tema, ¿viste? ¿Qué música te gustaba? Y yo soy medio, o sea, escucho de todo, ¿no? De clásico, jazz, ahora en este momento, por, viste que cada etapa de tu vida tenés diferentes, este, ¿no? Eh, pero fui mucho, o sea, New Order es mi banda favorita, eh, después está The Pitch Mod, The Cure, New Order y The Cure, digamos, este, David Bowie, Prince, ¿no? Están ahí, están todos ellos ahí, ahí arriba. Sí. sí, obvio que sé, Pelin y Purple también. Y acá... Eh, Napolitano, Papo Napolitano y Charlie, ¿no? Y Charlie. Me gusta comer cosas sencillas cuando salgo a comer. Ajá. Sí, sí, sí. Me gusta la milanesa con papas fritas. Como no hago frituras. Ah, vas a comer chatarra. No, eh, no, no hago frituras, pero voy por ahí a mi milanesa con papas fritas, por ahí sí. O de huevo frito, o, o un bife, o sí. Salvo que sea un lugar, digamos, que conozca bien al cocinero. El tema de los rellenos, yo soy medio jeringa con eso. Hay una movida Ajá. hace muchos años que habla de que vuelvan los lentos. <risa> <risa> que bueno, hay mucha gente que quiere que vuelva, cómo no se pasan más lentos en las fiestas, en sí. los boliches. ¿Qué opinión tenés al respecto? <risa> <risa> Muy bueno, bueno. Yo para mí el lento siempre fue de esta manera. A ver. Si yo estoy en un boliche, sí. por ahí en un asalto, sí, porque viste que está todo medio, ¿no? Pero no. Antilento, que. Antilento, exacto. Cocina, sí. ya ahí. Yo creo que el lento por ahí es cuando, eh, para estar escuchándolo ya cuando llegaste a un objetivo, o sea, que me entendés que, que ya estás, de, te pusiste ¿no? en pareja claro. o de novio o lo que sea. Bien. Porque en un boliche el lento baja las revoluciones de todo claro. y bueno, comercialmente se deja de consumir, hay gente la que se va, se la, se la se pista se, se baja, porque por ahí estaba así con la chica y pone el lento y, y, claro. y dice, no, viste, vos claro. no quería, me la quería bailar claro. con otro lento, entonces, y andan todos como que está, y todo queda más oscuro todo, porque está la que espera, la chica que espera que, que venga Carlito a que sacar la balada, que por ahí no viene porque pasa de largo, es sí, viste, no, no. y el pibe que también quiere ir a sacarla, pero rebó, o sea, no, viste. La noche de los museos, la, de, de ese día denominado la noche de los museos, hemos intervenido este año 2019 por segunda vez. Hicimos lo que llamamos cocina ferroviaria. Para hacer una cocina ferroviaria que se trata de sándwiches, entre comillas, uno vegetariano y otro con, puede ser con cerdo, viste, carne, eh, tenés que indagar un poquito, ¿no? Los, fra los fraternales, los maquinistas, cuando se quedaban en alguna ciudad, en la comuna, que les llamaban, que eran los lugares donde ellos dormían y, y podían, ahí se reunían a comer, eh, era mucho, viste, el, los, em los embutidos. Este año le llamamos eh, un sándwich san denominado el pollo obrero y otro creo que era eh, vegetales de la comuna, algo así, porque era la comuna en esos lugares donde los maquinistas se quedaban. Trabajé con mucha gente que trabajó con Francis, eh, con Francis Malman, eh, Willy, Alberto, que, o sea, hay gente que trabajaba para su equipo. Yo fui jefe de ellos, pero yo aprendí de ellos, porque eh, vos podés estudiar, 
eh, de, para chef, digamos, sí. pero la carrera la haces en, en la cocina, no, no te recibís. Cuando vos te recibís, no sos ni ayudante de cocina. En la práctica. En la ¿no? práctica, primero para ser un chef, como se dice, tenés que ser un muy buen cocinero, primeramente. Uh -huh. Y después se ve si. Sí. ¿Cómo se define un buen cocinero? Y que se tiene que llevar adelante la cocina, si vienen 200, 500, creativi, tenés que ser creativo, economista, ahora en este momento mucho más. Economista, creativo, rápido y bueno, laburando. Por la gente cuando se sienta que querés comer, rápido y bien. Entonces. Vos, tu cocinero tenés que, tenés que ser rápido, tenés que cocinar rápido y bien. Para eso se requiere mínimo cinco años. Mínimo cinco años. Vos te recibiste de, de, de profesional gastronómico, se le llama, ¿no? De chef. El chef es una palabra importante, es jefe. Vos para claro. ser jefe primero tenés que saber desde lavar, pelar, cocinar, diagramar, número, relacionarte. Todos los roles. Todos los roles. De una cocina. Si no puedo, no, jefe. No. Y trabajo en grupo, ¿no? Y manejar un equipo, manejar tu equipo de cocina y el salón también. Una entrada. Una entrada. Bueno, rápida. Bueno, vamos, eh, colores podemos poner. Ajá. Entonces, por ejemplo, hacemos una selección de hojas verdes, que está bueno que en, cada ensa en las ensaladas pongas diferentes lechugas. Hojitas de rúcula, de lechuga morada, de crespa francesa, eh, ¿no? Bien lavadas, ta, 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 ta. Bueno, pero eso, por ejemplo, le, eh, armás un buquel, siempre se cortan con la mano, no con cuchillo, las hojas verdes, y las condimentamos al final. Pero bueno, a esas hojas verdes, una vez que las condimentamos con aceite de oliva o girasol, el que le guste, con limón o vinagre, Vamos a poner así, unos trocitos a los costados de algún queso, que puede ser mozzarella o queso brie, no sé, el que más le guste. Tomatitos secos, tomates secos, aceitunas negras. Eh, hacemos unos crutones, ¿viste? Unas tostaditas, ¿viste? Que en una placa cortás en trocitos, pones un poquito de oliva y ajo. Y las dos bien doraditas y crocantitas. Entonces, tienen las hojas verdes, el blanco de la mozzarella o el queso el tomate seco con oliva y ajo, que es rojito, las aceitunas negras y si querés al final la albahaca también. De plato unas supre, supremitas a la mostaza, con una buena mostaza. Tenemos que empezar a consumir, esto es importante, ¿eh? mostaza, mostaza auténtica. Comprar vos, en lugar de comprar condimentos a base de mostaza, que están llenas de, de, de condimentos y maicenas y que no, 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 no. comprar una buena mostaza, entonces por ejemplo, agarras una pechuguita de pollo, la dorás bien primero, bien doradita por fuera y las mandás al horno, ¿no? Con un poquito de limón. Y ahí donde las sellaste, pones eh, un diente de ajo aplastado, una cucharada de una buena mostaza, un chorrito de vino blanco y luego un poquito de crema. Y eso por ahí lo puedes acompañar con, puede ser algunas papas. Eh, al horno la, que las mezclas las, cor, las cortas con la piel la lavas bien las cortas en, en cuñas y las mezclas con manteca pan rallado limón vino blanco ajo bien mezcladitas y las mandas que se doren al horno con la manteca el ajo el limón queda, y el pan rallado hace que no se peguen y se queda un crocantito por fuera y después de, de postre podemos hacer eh, algún helado que vaya con frutas, que puede ser con frutillas, puede ser un poquito de merengue, una cuchara de dulce de leche, un, un popurrí que a todos nos gusta por ahí, ¿no? Un poco de eso, sí. Es un trabajo muy duro el de la cocina, no es lo que muestra la tele. Claro, porque uno ve el plato no. presentado divino con la ah, hojita, con la semillita. No, Trabaja, trabajas claro. muchas horas parado, claro. muchas horas parado. Mucho calor, mucho estrés. Es un trabajo medio de piratas, digamos, ¿no? Eh, sí, de... ¿viste? Fíjate que, por ejemplo, en rugby se dice eh, metete en la cocina, qué bien trabajar. En la cocina se le llama, por ejemplo, el lugar donde está... Ah, ¿viste? Ah, Fue, ¿viste? Claro, Porque es un trabajo duro también. Te cortaste, quemás, 
Y adelantarte a todo, adelantarte al servicio, a proyectar, a programar. Si, entre, si tenés 200 personas, vos tenés que tener ya los tiempos acordes para que cuando se sentaron vos tenés que tener todo listo, caliente, armado, preparado, bien y lindo, todo bien. Entonces requiere de un manejo de brigadas, se le llama a las cocinas. Claro. ¿Y, ¿Y qué mm. cosas que aprendiste en la cocina eh, llevaste a tu vida? Y muchos amigos, eh, respeto, compañerismo, eh, vos trabajás con tu equipo, eh, sí, compañerismo y compartir, compartir, porque compartís horas que vos por el día de tu cumpleaños estás cocinando, quemándote, o el 31, o 24, entonces esos días que están todos sentados comiendo, ta, 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 y vos con tus compañeros estás cocinando para que los demás estén, bla, 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 bla. entonces... Hay un, una empatía fuerte con los cocineros. Entonces eso después lo llevas también a la gente que está así con vos, ¿viste?